ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் நியூஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு டாலர் டே சார்ட் டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டு பையில் தான் இருக்குன்னு ஆரம்பம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மேலே பை அப் சைடு தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கணும் எதிர்பார்த்துருந்தோம் அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்குமே வரும்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் பட் அது வராமல் அது ஒரு இன்சைடு கேண்டில் இன்சைடு பார் கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணி இப்போது அந்த இன்சைடு மேலே பையை ஹையாக கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்தா செல்லில் எந்த மோட்டிவும் கிடையாது பை மோட்டிவ் மட்டும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்லேருந்து பை சைடு மட்டும் தான் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மூவில் போயிட்டுருக்கு இப்போது ஸோ இந்த சேடாவை கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆகும்போது ட்ராவல் ஆகும்போதோ அல்லது மேலே ஹையாக க்ளோஸ் பண்ணி நிற்கும்போதோ இந்த ட்ரெண்ட் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகவே கண்டினியூ ஆகுதுன்னு தான் நம்ம ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்தது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிரேக் அவுட்டாக நடந்தது இப்போ அதுக்கு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எதிர்பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சைடு கண்டில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ அதை ஹையாக கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நம்ம செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் பை மட்டுமே எடுக்கணும் பை அதாவது நமக்கு ஹையில் போய் பை எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தால் நம்ம ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தால் அது அங்கே பை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு சின்ன நம்ம டைம் ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது இங்கே நல்லா ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக நம்ம நேற்று இந்த இடத்துல இந்த ஏரியா தான் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஃபோ ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் அந்த இடத்துலையே வந்து இப்போ ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ ஹையை கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆகிட்டு ட்ராவல் ஆக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நல்லாவே இந்த இந்த கேண்டிலே நல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டாவே மேலே இந்த ஹையை கட் பண்ணிடும் அதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கான மூவ் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் பை மட்டும் பை எங்கே கிடச்சாலும் பை மட்டுமே நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே ட்ரெண்டர்ஸ் பையில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆனதும் கரெக்டான இடத்துல ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகி அப் சைடு போயிட்டுருக்கு எம்சிஎக்ஸில் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஹைக்கு மேலே ட்ராவல் ஆகும்போது பைக்கு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அது நேற்று நடக்காமல் அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் டாலரில் நடந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எங்கேயும் நடந்து இன்றைக்கி ஓப்பனே பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஓப்பனில் இருக்குது ஏன்னா டாலரில் இங்கே காலையில் நடந்த இந்த ரெண்டு கேண்டலோட மூவ் தான் இங்கே நடந்திருக்கு நல்ல கேப் அப் ஆகிருக்கு இங்கே ஏதாவது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தால் இங்கேருந்து பை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இந்த ரெஸ்டன்ஸு கீழேயே நம்ம ச ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வேணால் இந்த பையை கண்டினியூ பண்ணலாம் மொத்தத்தில் செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் எந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தாலும் நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கண்டில் க நமக்கு இங்கே கன்ச கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஏரியா அல்லது இந்த இடம் ரெண்டு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா வேணால் இங்கேருந்து என்ட்ரி எடுக்கலாம் இப்போ பை கண்டினியூ ஆகி போயிட்டுருக்கு நம்ம இங்கே போய் என்ட்ரி எடுக்கிறத விட ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடச்சி என்ட்ரி எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸ் கன்ஃபார்மாக தெரியும் இல்லாட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் தூரமாக இருக்கும் இங்கே இங்கே இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திங்கனாலும் இதுதான் ஸ்டாப் லாஸ் இது இந்த இந்த ஏரியா தான் இந்த ரெண்டு ஏரியாவை தான் நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கணும் அல்லது ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்த பிறகு என்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பையில் தான் இருக்குது கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது காப்பர் காப்பர் நம்ம இந்த ஜூரிய ஜோன் ஏரியாவை தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதே மாதிரி நேற்றும் ஒரு புலிஸ் மூவ்மெண்ட் நடந்துச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த ஜோன் ஏரியாவுக்கு மேலே போகும்போது தான் நமக்கு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அது வரைக்கும் இல்லாட்டி செல்லுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேற்று க்ளோஸ் ஆனதே நல்ல ஒரு பியரிஸ் மூவ்மெண்ட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நல்லா ஒரு ப்ரீவியஸ் டேவோட டேவை ஃபுல்லாக என்கல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த லோவுக்கு கீழே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சுதுன்னா இந்த இந்த லோவையும் பிரேக் பண்ணிடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் சின்னதாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது நம்ம சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது இந்த ரீட்ரெஸ்மெண்ட் தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் மிடிலில் நம்ம அங்கேருந்தே செல்லு கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ அதுக்கு நம்ம சின்ன டைம் ஃப்ரேம் போய் பார்க்கும்போது நம்ம நேற்று வந்து இந்த ஒரு என்கல் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம இந்த அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து இந்த என்கல்ஃபை வந்து நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் பட் இது ஒரு ரேஞ்சாக இருக்குது ரேஞ்ச் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த சேடோக்கு கீழே நம்ம என்ட்ரி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி
இந்த இடத்துல பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல பை எவ்வளோ தூரம் போகும்னு நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஒன்று இந்த மிடில் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகலாம் அல்லது இது வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் அதனால் இந்த இடத்துல டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ எங்கே ஏதாவது போய் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கீழே வந்ததுன்னா நம்ம செல்லை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் நம்ம செல்லுக்கு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் நேற்று வந்து நல்ல ஒரு மூவ் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஐயனார் பெருசாக மூவ் இல்லாதனால இங்கே ஒரு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் நின்றுச்சு ப்ரைஸ் எஸ்டர்டே நம்ம என்ட்ரி எடுக்கும்போது இந்த சேடா கேண்டலில் வந்து நம்ம ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுருந்தோம் பட் இவ்வளோ தூரம் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கிறதுனால இப்போது இதுக்கு கீழே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த கேண்டலுக்கு கீழே ஸோ அதனால் இந்த கேண்டலையும் நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு கூட கீழே ட்ராவல் ஆகலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோ கட் பண்ணும்போது என்ட்ரி கிலோ மறுபடியும் என்ட்ரி எடுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் பட் இந்த லோ கீழேயும் போகலை அதே சமயம் ப்ரீவியஸாக எடுத்திருந்த கேண்டலுக்கு இங்கே அந்த கேண்டலுக்கு மேலேயும் போயிட்டு வந்துருச்சு இது வந்து நம்ம இங்கே என்ட்ரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாப் லாஸ் நவுத்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருக்கும் ஒரு இப்போ ஃபிஃப்டீன் பைசா மேலே போயிட்டு தான் மறுபடியும் கீழே வந்திருக்கு மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு செல்லில் இருக்கிறதுனால இங்கே இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லோ பிரேக் பண்ணால் தாராளமாக செல்லு இன்ட்ரிக்கில் போய்க்கலாம் அல்லது இந்த ஏரியாவை நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு கூட இந்த ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியாவை ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு கூட இங்கேருந்து எங்கே அந்த இடத்துல வேணாலும் செல்லு எடுத்துக்கலாம் மொத்தத்தில் இந்த எம்சிஎக்ஸ் காப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு எங்கே வேணாலும் செல்லு என்ட்ரிக்கில் போய்க்கலாம் நம்ம அடுத்தது குருடாய் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து செல்லு தான் இருக்கிறோம் இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெ பை பை சைடு போனாலும் அது ரீட்ரேஷன் பையாக தான் கன்சல் பண்ணிட்டு செல் சைடு மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கோம் நேற்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே கிட்டத்தட்ட ஆறு டாலர் கீழே தான் வந்திருக்கு ஸோ இன்றைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் செல் மட்டும்தான் இருக்குது பை கிடச்சாலும் அது ரீட்ரேஷன் பையாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு பை சைடு போய் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ட்ரெண்டு செல்லு இருக்கிறதுனால நம்ம செல்லு டிக்கெட் அடிச்சால் மட்டும் செல்லுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஃபோர் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த இன்சைடு கேனில் கீழே இருந்தே கீழே ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குறோம் இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்சு ஒரு நாலு கேண்டல் ஒரே இடத்துல நின்றுருக்கு ஸோ இது வந்து வந்து ஒரு ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு போயிட்டு கூட மேலே திரு கீழே திரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரெ ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நடந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்ததில் இன்னும் ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கல ஸோ இப்போ இந்த ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் இது வரைக்கும் கூட போகலாம் இந்த இன்சைட் பார் லோ வரைக்கும் போகலாம் அல்லது அதுக்கு மேலே கூட கொஞ்சம் போகலாம் எங்கே போனாலுமே ட்ரெண்டு செல்லு இருக்கிறதுனால நம்ம செல்லு மட்டும் எடுக்கணும் பையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டலுக்கு மேலே தான் பை இந்த ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியாவுக்கு மேலே தான் பை இருக்குது ஸோ அது வரைக்குமே நம்ம எந்த இடத்துல செல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சாலும் செல்லுக்குள்ளே போய்க்கலாம் பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பை எவ்வளோ தூரம் போகணும் கோல்டுக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் செல்லு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே போகும்போது தான் நம்ம பையை பற்றி கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு டாலர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டாலருக்கு மேலே போகும்போது தான் நம்ம அந்த பையை பற்றி யோசிக்கணும் அதனால் அது எங்கே வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் போனாலுமே நம்ம இந்த இடத்துல செல்லு கிடச்சா கூட இங்கேருந்து செல்லுக்குள்ளே போகலாம் மொத்தத்தில் ட்ரெண்டு செல்லு இருக்கிறதுனால க குடாயில் செல் என்ட்ரி மட்டும் தான் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் எம்சிஎக்ஸ் குடாயில் அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த கேண்டில் வந்து ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற ட்ரெண்டில் நம்ம இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ரேஞ்ச் ஏரியாவில் இந்த கேண்டில் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணி கூட செல்லுக்குள்ளே போய்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் சின்ன ரெஸ்டன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு என்ட்ரிக்குள்ளே போகலான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அந்த லோ பிரேக் பண்ண பிறகு அது பண்ண அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் மெயின் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ரெஸ்டன்ஸாக மெயினான ஸ்டாப் லாஸ் பட் இருந்தாலும் இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இதை இந்த ரெஸ்டன்ஸையும் நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா எங்கே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் அதை நம்ம அங்கேருந்து செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் பை என்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூவாயிரத்தி நானூறுக்கு